আমার নাম রূপক দাস গ্রাম রায়নগর থানা কমলগঞ্জ জেলা মলই বাজার মঞ্জুরি বাজার আমি দীর্ঘ ছয় সাত মাস যাবৎ সোনালী মুরুগের ফার্ম করছি দুইশোটা মুরুগ থেকে আমার এক মাসে খরচ গেছে দশ হাজার টাকা দুইশোটা মুরুগের শুধু খাদ্য দুইশোটা মুরুগ এক মাস বাদে বেচছিলাম ছয় চল্লিশ হাজার টাকা ছয় চল্লিশ হাজার টাকা বেশি আমি অনেক টাকা লাভবান হয়েছি আমি তারপর করছি পাঁচশো টার সেট পাঁচশো টার সেট করিয়া এক মাসে আমার খরচ গেছে বিশ হাজার টাকা আমি প্রায় লাভবান হয়েছি অকল তাই ষাট হাজার টাকা আমি আগে বেকার আসলাম কোনো ইনকাম আসিল না চলার মতো আমার কোনো ব্যবস্থা আসিল না এখন আমি দুমদাম করে চলতে পারতাম কোনো সমস্যা নাই আমার খাওয়া চলা ফেরা সব কিছু আমার এই মুরগের ফার্ম তনে তনে চলে সোনালী মুরগের ফার্ম করি আমি অনেক টাকা লাভবান হয়েছি দুই মাসে আমি বাচ্চা বেশি এক মাসের বাচ্চা আনিয়া আনিয়া বড় করিয়া দুই মাস পনেরো দিন এক মাস তেরো দিনও বেছিলে প্রায় এক কেজি তনে আড়াইশো গ্রাম এক কেজি আড়াইশো গ্রাম এক কেজি আটশো গ্রাম এইভাবে হয় আমি এগুলো বেশি অনেক টাকা লাভবান হয়েছি এবং অনেক ইনকাম করছি পাশাপাশি আমার কিছু গিরিবাস বিদেশি কবুতর আছে এগুলার তো মাসে এক জোড়া কবুতরের বাচ্চা বেসলে আমি পাঁচশো টাকা পাই এগুলার থেকে আরও অনেক টাকা ইনকাম করছি এখন আমি এক হাজার মুরুগ সেট করছি আমি একদিনের বাচ্চা আনি কিনি একটা বাচ্চার দাম পরে প্রায় চব্বিশ তনে ত্রিশ টাকা আমি এক হাজার মুরুগ সেট করছি আমার এই বাচ্চার মুরগের বয়স হয়েছে এক মাস পনেরো দিন প্রায় খরচ গেছে আমার ত্রিশ হাজার টাকা এক হাজারটা মুরগে ত্রিশ হাজার টাকা খরচ গেছে আমি এখন ওই যে গ্রামে গঞ্জে কিছু কিছু মানুষ আছে আড়াইশো টাকা করে পিস বেসরাম মুরগর মুরগের ওজন আছে আটশো গ্রাম থেকে এক কেজি ওজন কিছুটা মুরুগ আছে পাঁচশো তেনে সাতশো গ্রাম ছয়শো গ্রাম এইরকম ওজন আমি তিনটা সেট এই এই সেট নিয়ে আমার তিন নম্বর সেট লামাইছি এখন এই সেটটা আরো সপ্তাহ দশ দিন পরে আমি বেছে নিমু
আপনারাও যদি চান এইরকম ফার্ম করিয়া লাভবান হইবা এবং অল্প দিনে অনেক টাকা ইনকাম করতে পারবা এবং আমার ইচ্ছা আছে আমার আর একটা জায়গা আছে আমি সারাম প্রায় দুই হাজার সেটের ফার্ম করতাম আমার একটু আর্থিক সমস্যা আছে যে টাকা ইনকাম করি এই টাকা ইনকামে আমার ফ্যামিলিও চালাইতো নিজেও চলতো অনেক কিছু খরচ আছে আমার এই টাকায় বন না যদি সরকার তো নেই কোনো অনুদান আমারে দিত যে এটা বড় একটা ফার্ম করার আমার কিছু হেল্প হইল না আমি বড় একটা ফার্ম করতাম পারলাম না এবং আমি উপর দিকে আর একটু ঘুরতে পারলাম না একদিন ওর বাচ্চা এমনি প্রথমত পনেরো দিন হিট দিতে হইব কারেন্টের মাধ্যমে কারেন্টের মাধ্যমে হিট দিলাম আমি পনেরো দিন পনেরো দিন বাদে পুরাটা বাচ্চা আমি আস্তা করে সারি দিলাম তিন বেলা হানি দিলাম হানির পরিমাণ হইল যদি আপনার দুইশোটা বাচ্চা থাকে দুইশোটা বাচ্চার প্রতিদিন একদিন ওর বাচ্চারে হানি দিব আপনি একটা বাচ্চার বিশ গ্রাম করে হানি লাগে যখন বাচ্চার বয়স হয়ে যাব এক মাস তখন একটা বাচ্চার পঞ্চাশ গ্রাম তখন একশো গ্রাম হানি লাগব তিন বেলা হানি দিবা সকালে দুপুরে এবং বিকালে সন্ধ্যার আগে হানি রাত্রে কোনো হানি না আর পানি সব সময় থাকত ভ্যাকসিন আছে একটা আছে ছয় দিনও একটা আছে বারো দিনও একটা আছে আঠারো দিনও একটা আছে এক মাসও তিনটা ভ্যাকসিন আনবা কোনো টাকা লাগত না সরকারি প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয় তনে ভ্যাকসিন আনিয়া দিবা কমলগঞ্জ প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয় তনে ত্রিশ টাকা করি গোটা ভ্যাকসিন গিয়ে আমি আনিয়া ভ্যাকসিন ব্যবহার করি মোরগরে সঠিক মাফে ভ্যাকসিন দিলে একটা বাচ্চাও মারা যাইত না এবং সঠিক মাফে খানিলে কোনো বাচ্চার কোনো ক্ষয়ক্ষতি হইত না বাচ্চায় যখন ফায়খানা করে এখন কোন যদি চুনা চুনা ফায়খানা করে বা সাদা ফায়খানা থাকে তখন আপনি যে মরুগান বা যে ডিলার থেকে ডিলারের সাথে যোগাযোগ করলে ঔষধ দিব ঔষধ খাওয়াইবা যদি বাচ্চা অতি তাড়াতাড়ি বড় করতে হয় খেজির উপরে নিত তখন এনার্জি ফাইল আছে এনার্জি ফাইল খাওয়াইবা এবং মুরগের ঘরে ফ্যান দিতে হইবা সব সময় ফ্যানের বাতাস থাকতে হইব মুরগের ঘরে এনার্জি ফাইল খাওয়াইলে মুরগের বাচ্চার খানে ত্রুচি হইব অতি তাড়াতাড়ি বড় হইব আমি এখানে শেষ করলাম আদাব ও নমস্কার